Muchos salvadoreños desde tempranas horas visitaron comercios para aprovechar las ofertas de descuento este viernes negro. Y para comprobar que las ofertas se cumplan, la Defensoría del Consumidor desplegó inspectores en diferentes comercios de un centro comercial en Soyapango. La Defensoría del Consumidor ha activado pues, un importante operativo a nivel nacional de cara a este, esta actividad comercial que pues, genera el Viernes Negro. Sabemos de que muchos de nuestra eh, población este día pues, eh, acude a diferentes centros comerciales y, y otros establecimientos tanto también en línea para poder realizar sus compras eh, a partir de atractivos descuentos que muchos comercios ponen a disposición de nuestra población. Las personas aprueban este accionar por parte de la Defensoría. Sí, es importante porque este, acuérdese de que hoy en día a veces a uno le dicen va, este, va a haber descuento, pero si ustedes andan ahí pues con más énfasis uno se acerca más porque dice uno, bueno, es cierto, se está cumpliendo lo que... Ellos dicen el porcentaje que está en descuento, ¿verdad? Pues que está bien porque está, o sea, viendo pues el bolsillo de la, de la gente. Pues. Por su parte, el presidente de la Autónoma, Ricardo Salazar, mencionó que se sancionará a aquellos que presenten publicidad engañosa. La falta de información de promociones y ofertas o la publicidad engañosa puede derivar en multas de hasta 200 salarios mínimos. De momento debo mencionar que en todo este periodo de gobierno hemos eh, interpuesto 278 casos o, o, o sanciones en eh, situaciones en las cuales hemos detectado de, de incumplimientos por publicidad engañosa o falta de información en ofertas. Estas multas pues totalizan un, eh, una suma de 1.149.000 dólares. Salazar hizo el llamado a la población a denunciar si se es víctima de publicidad engañosa este día de ofertas. Luis Mendoza, Telenoticias 21.